നമസ്കാരം വാർത്തയിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുകയാണ് ഈ മണിക്കൂറിലെ പ്രധാന തലക്കെട്ടുകളിലേക്ക് അബിഗേലിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ സംഘം മറ്റു കുട്ടികളെയും ലക്ഷ്യമിട്ടു ദൃശ്യങ്ങൾ ന്യൂസ് എയ്റ്റീന് മൂന്നാം ദിവസവും പ്രതികളെ കണ്ടെത്താനാവാതെ പോലീസ് പോലീസിനും നാട്ടുകാർക്കും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രശംസ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് തല്ലും തലോടലും ബില്ലുകൾ ഒപ്പിടാത്തതിൽ ഗവർണർക്കും മുഖ്യമന്ത്രിക്കുമെതിരെ സുപ്രീം കോടതി ഗവർണർ ബില്ലുകൾ ഒപ്പിടാത്തത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ല സർക്കാർ നടപടികൾ അട്ടിമറിക്കാൻ അവകാശമില്ല ഗവർണറെ കാണാൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ എന്നും ചോദ്യം വ്യാജ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് വിവാദത്തിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിനെ കൈയൊഴിഞ്ഞ് കെ പി സി സി സംഭവത്തിൽ കെ പി സി സിക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമില്ല യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സ്വതന്ത്ര സംഘടനയാണെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർക്ക് വിശദീകരണം കരുവന്നൂർ കേസിൽ മുഖ്യപ്രതിയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി കോടതി ഇ ഡിക്കെതിരായ പെരിങ്കണ്ടൂർ ബാങ്കിന്റെ പരാതിയിൽ കോടതി വിധി മറ്റന്നാൾ അങ്കമാലി അതിരൂപതയിൽ വൈദിക പട്ടത്തിന് മാർഗനിർദ്ദേശം ഏകീകൃത കുർബാന അർപ്പിക്കാമെന്ന് എഴുതി കൊടുക്കണം വൈദികർക്ക് ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ആൻഡ്രൂസ് താഴത്തിന്റെ കത്ത് പോലീസിൽ സ്വയം വിരമിക്കൽ അപേക്ഷകൾ കൂടുന്നു എണ്ണൂറിലേറെ പേർ ഇതുവരെ അപേക്ഷിച്ചു ദീർഘകാലാവധി എടുത്തവരും നിരവധി ജോലി ഭാരവും മാനസിക സമ്മർദ്ദവും താങ്ങാനാകാതെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കെ എസ് ആർ ടി സി ഡ്രൈവറെ ആക്രമിച്ചത് ഒത്തുതീർക്കാൻ സി ഐ ടി യു നേതാവ് ഇടനിലക്കാരൻ എം സ്വരാജിനും ബിജു പ്രഭാകറിനുമെതിരെയും പരാതി പിന്മാറാൻ ഡ്രൈവറോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ശബ്ദരേഖ ന്യൂസ് നവകേരള സദസ് മലപ്പുറത്ത് മൂന്നാം ദിവസം നാല് മണ്ഡലങ്ങളിൽ പര്യടനം രാഹുൽ ഗാന്ധി കേരളത്തിൽ രാഹുൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യേണ്ട റോഡുകൾ തലേനാൾ നാടമുറിച്ച് പി വി എൻവർ എം പി ആരാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വുമൻ പൊളിറ്റിക്കൽ കോൺക്ലേവ് ഇന്ന് കോഴിക്കോട് പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ സ്ത്രീകളുടെ രാഷ്ട്രീയം ചർച്ചാ വിഷയം കെ കെ ശൈലജയും ഷാനിമോൾ ഉസ്മാനും ശോഭ സുരേന്ദ്രനും അതിഥികൾ ഐ എസ് എൽ ഇന്ന് ജയം തുടരാൻ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ചെന്നൈയിൻ എഫ് സി എതിരാളികൾ മത്സരം രാത്രി മുതൽ രാത്രി എട്ട് മുതൽ തത്സമയം ന്യൂസ് എയ്റ്റീനിൽ വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് കൊല്ലം ഓയൂരിൽ നിന്ന് ആറു വയസ്സുകാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ സംഘം മറ്റു കുട്ടികളെയും ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നതായി സൂചന അബിഗേൽ സാറയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ഒരു മണിക്കൂർ മുൻപുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു കുട്ടികൾ കൂടുതലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെത്തുമ്പോൾ കാർ വേഗത കുറയ്ക്കുന്നത് സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമാണ് പള്ളിക്കൽ മൂതല ഭാഗത്തെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീന് കിട്ടിയത് വി വി വിനോദിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ആറ് വയസ്സുകാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ഒരു മണിക്ക് മറ്റൊരു തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ ശ്രമം കൂടി നടന്നു എന്ന തരത്തിലുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് പള്ളിക്കൽ മൂതല റോഡിലായിരുന്നു ഈ സംഭവം അതായത് ഓയൂരിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞിനെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതിന് അടുത്തുള്ള സ്ഥലം തന്നെയാണ് ഇവിടെ നിന്നൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് സഞ്ചരിച്ചാൽ ഓയൂരിലേക്ക് എത്തും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് റോഡരികിൽ നിൽക്കുന്ന കുഞ്ഞ് ആ കുഞ്ഞിനടുത്തേക്ക് വരുന്ന വാഹനം സ്
കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയും മറ്റൊരു കുഞ്ഞും പിന്നാലെ നടന്നു വരുന്നുണ്ട് അത് കണ്ട് ഈ വാഹനം വീണ്ടും വേഗതയിൽ പോവുകയാണ് അഞ്ചു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഇതേ സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ ഈ വാഹനം തിരികെ വരുന്നു ഒരു പക്ഷേ ആ കുഞ്ഞ് അപ്പോഴും ആ അമ്മയുമായി ഒരു അകലം പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാനുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു ഇവർക്കുണ്ടായിരുന്നതെന്ന സംശയമാണ് ബലപ്പെടുന്നത് നാലേകാലോടുകൂടി ഓയൂരിൽ ആറു വയസ്സുകാരി തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകപ്പെടുന്നു പിന്നീട് അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം ഇതേ സ്ഥലത്തുകൂടി ഈ വാഹനം കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് നാലുപേരാണ് വാഹനത്തിൽ ഉള്ളതായി കരുതുന്നത് മുന്നിലുള്ളവർ മാസ്ക് വെച്ചിരുന്നതായും മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇതേ വാഹനം തന്നെയാണ് ആറു വയസ്സുകാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ നേരത്തെ തന്നെ ഇവർ ആലോചിച്ചുറപ്പിച്ചതാണ് ഗൂഢാലോചനയുണ്ട് ആസൂത്രിതമായി കുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ ഇവർ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായാണ് ഒരു മണിക്കൂർ മുൻപ് മറ്റൊരു കുഞ്ഞിനെ ഇങ്ങനെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ നോക്കിയതെന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് ഏതായിരുന്നാലും ഈ ക്രിമിനൽ സംഘം ഇപ്പോഴും പുറത്ത് തുടരുന്നത് സാധാരണ ജനങ്ങളെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തുകയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അടക്കമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ റോഡിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇനിയും ആക്രമിക്കപ്പെടുമോ എന്ന ആശങ്കയാണ് പൊതുവിൽ രക്ഷിതാക്കൾക്കുള്ളത് പൊതുജനങ്ങൾക്കെല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു ആശങ്ക ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ വേഗത്തിൽ പ്രതികളെ പിടികൂടേണ്ട ആവശ്യകത പോലീസിന് മേൽ സമ്മർദ്ദമായി വരികയുമാണ് വി വി വിനോദ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലത്ത് നിന്ന് ആറു വയസ്സുകാരി അബിഗേൽ സാറയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ കേസിലെ പ്രതികളെ പിടികൂടാനാകാത്ത പോലീസ് സംഘം വർക്കലയിൽ എത്തിയതായും രണ്ടു സ്ത്രീകൾ സംഘത്തിലുള്ളതായും പോലീസ് സംശയിക്കുന്നു കൊല്ലം ജില്ലയിലെ തന്നെ കണ്ണനല്ലൂർ കേസിൽ തയ്യാറാക്കിയ രേഖാചിത്രത്തിലെ പ്രതിക്ക് ഓയൂർ സംഭവവുമായി ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന കാര്യവും പോലീസ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് വി വി വിനോദ് വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കും വിനോദിന്റെ വിനോദ് തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് ആറു വയസ്സുകാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയ സംഭവത്തിൽ ഇതുവരെയും പ്രതികളിലേക്ക് ഉള്ള ഒരു തുമ്പ് അത് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല ലീഡ് കിട്ടാതെ കുഴങ്ങുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം കാരണം ഈ വാഹനം എങ്ങോട്ട് പോയി ഇവർ എവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് എത്ര പ്രതികളാണുള്ളത് ഈ പ്രതികളുടെ ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ അവ്യക്തത തുടരുകയാണ് കല്ലുവാതുക്കൽ എത്തിയ സംഘം പിന്നീട് വർക്കലയിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ചതായ ചില വിവരങ്ങളുണ്ട് പാരിപ്പള്ളി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഇവർ കൂടുതലും സഞ്ചരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ പള്ളിക്കൽ പള്ളിക്കലിന് അടുത്തുനിന്നുള്ള കടയിൽ നിന്നാണ് സാധനം വാങ്ങിയത് അവിടെയും ഓട്ടോറിക്ഷയിലാണ് എത്തിയത് ഈ സ്ത്രീയും മറ്റൊരു പുരുഷനും ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ എത്തിയെന്നത് നേരത്തെ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു പിന്നീട് കുഞ്ഞിനെ ആശ്രാമ മൈതാനത്ത് കൊണ്ടാക്കുന്നതും ഓട്ടോറിക്ഷയിലാണ് ഇവരുടെ വാഹനം പരമാവധി ഒഴിവാക്കി പബ്ലിക്കുമായി ഇടപെടുമ്പോൾ ഈ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതാണ് രീതി എന്നതാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം കുഞ്ഞിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് പോലീസിനോട് പറയേണ്ടത് ഒരു സ്ത്രീയും രണ്ട് പുരുഷന്മാരും ഈ സംഘത്തിലുണ്ട് എന്ന കാര്യമാണ് ആറു വയസ്സുകാരിയാണ് പക്ഷെ കുഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോലീസിനോട് പറഞ്ഞത് രണ്ട് സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടെന്ന കാര്യമാണ് രേഖാചിത്രമടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് നേരത്തെ പുരുഷന്റെ രേഖാചിത്രം പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില ആളുകൾക്ക് നേരെ ഈ പ്രതികളാണ് എന്ന ചില സംശയങ്ങൾ ഉയർന്നെങ്കിലും അത്തരത്തിലൊന്നും തന്നെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല ഒരു സ്ത്രീയുടെ അത് കിളികൊള്ളൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായ ഒരു തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ ശ്രമമാണ് ആ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തയ്യാറാക്കിയ രേഖാചിത്രമാണ് ആ ആളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണവും പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഈ പ്രതികൾ സ്വൈരവിഹാരം നടത്തുന്നു അവർ കാറിലും ഓട്ടോയിലുമായി പല സ്ഥലങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു പോലീസിന്റെ കണ്ണിൽ പെടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ പോലീസിന് അവരിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന ആക്ഷേപം ശക്തമായി ഉയരുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എ ഡി ജി പി ഐ ജി ഡി ഐ ജി എന്നിവർ കൊല്ലത്ത് തന്നെ ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് ഈ അന്വേഷണത്തിന് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുകയാണ് പോലീസ് തലങ്ങും വിലങ്ങും പായുമ്പോഴും പ്രതികളിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നത് വലിയ വിമർശനത്തിന് ഇടയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ സംഭവം അറിഞ്ഞ നിമിഷം മുതൽ ജാഗ്രതയോടെ പ്രവർത്തിച്ച പോലീസിനെയും നാട്ടുകാരെയും അഭിനന്ദിക്കുന്നതായി മുഖ്യമന്ത്രി അബിഗേൽ സാറയുടെ സഹോദരൻ ജോനാഥനെ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിച്ചു കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തുന്നതിൽ മാധ്യമങ്ങൾ നല്ല പങ്ക് വഹിച്ചെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ മുഖ്യമന്ത്രി വല്ലാതെ ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് മുൻപിലേക്ക് ഔചിത്യമില്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങളുമായി പോകരുതെന്നും വിമർശിച്ചു അഹോരാത്രം പ്രവർത്തിച്ച പോലീസ് സേനാംഗങ്ങളെയും നാട്ടുകാരെയും മറ്റെല്ലാവരെയും അഭിനന്ദിക്കും വിവരങ്ങൾ അതാത് സമയം എത്തിക്കുന്നതിൽ
ബില്ലുകൾ ഒപ്പിടാത്ത ഗവർണറുടെ നടപടിക്കെതിരെ സർക്കാർ നൽകിയ ഹർജിയിൽ ഗവർണർക്കും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും വിമർശനം ബില്ലുകളിൽ ഒപ്പിടാത്ത നടപടി അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വ്യക്തമാക്കി നിയമനിർമ്മാണ സഭകളുടെ സ്വാഭാവിക നടപടികൾ ഗവർണറുടെ അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് തടസ്സപ്പെടുത്താനാവില്ല പഞ്ചാബ് കേസിലെ വിധി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് വിമർശനം മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഗവർണറെ കാണാൻ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ എന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ചോദിച്ചു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭരണത്തലവനായ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ബില്ലുകളെക്കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ലെന്ന് എങ്ങനെ പറയാനാകുമെന്നും സുപ്രീം കോടതി ചോദിച്ചു ഏഴ് ബില്ലുകൾ ഗവർണർ രാഷ്ട്രപതിക്ക് വിട്ടതിന് പിന്നാലെ ഗവർണർക്കെതിരെ ശക്തമായ ഭാഷയിലാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ കേരളം വാദിച്ചത് ബില്ലുകൾ കണ്ണും പൂട്ടി രാഷ്ട്രപതിക്ക് അയക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കേരളത്തിന് വേണ്ടി ഹാജരായ മുൻ എ ജി കെ കെ വേണുഗോപാൽ വാദിച്ചു ബില്ലുകൾ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് മുകളിലേക്ക് അയക്കേണ്ടതെന്ന് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചെന്നും കേരളം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ബില്ലുകൾ ഒപ്പിടാതെ അനിശ്ചിതമായി വൈകിപ്പിക്കുന്ന ഗവർണറുടെ നടപടി അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വ്യക്തമാക്കി നിയമനിർമ്മാണ സഭകളുടെ സ്വാഭാവിക നടപടികൾ ഗവർണറുടെ അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് തടസ്സപ്പെടുത്താനാവില്ല പഞ്ചാബ് കേസിലെ വിധി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിമർശനം ഗവർണർ തന്നെ കാണാൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്തെഴുതിയിരുന്നെന്ന ഗവർണർക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ എ ജി വെങ്കട്ടരമണി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇത് ഗവർണറുടെ മുഖം രക്ഷിക്കാനുള്ള നീക്കമാണെന്ന് സർക്കാരും തിരിച്ചടിച്ചു ആ ഘട്ടത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഗവർണറെ കാണാൻ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ എന്ന ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ചോദിച്ചത് വകുപ്പ് മന്ത്രിമാർ ഗവർണറെ കണ്ടെന്ന് വേണുഗോപാൽ അറിയിച്ചു ബില്ലുകളെക്കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് എങ്ങനെ പറയാനാകുമെന്ന് കോടതി പരാമർശിച്ചു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനാണോ രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പിനാണോ ശ്രമമെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വിമർശിച്ചു ഏഴ് ബില്ലുകൾ വിയോജനക്കുറിപ്പോടെ ഗവർണർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാഷ്ട്രപതിക്ക് അയച്ചിരുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ സുപ്രീം കോടതിയെ അർഹിക്കുന്ന ആദരത്തോടെയാണോ ഗവർണർ കണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നറിയില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി എന്തോ ഒരു നീരസമുള്ളതുപോലെയാണ് ഗവർണറുടെ പ്രതികരണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു സുപ്രീം കോടതി കൃത്യമായി പറഞ്ഞു പഞ്ചാബ് വിധിയെ പറ്റി അത് വായിക്കേണ്ടതിനെ പറ്റി പക്ഷേ എന്തോ നീരസം പ്രകടിപ്പിക്കും പോലെയുള്ള അഭിപ്രായ പ്രകടനമാണ് ഗവർണറുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഞാനിപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല ഏതായാലും ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ കൂടി കഴിഞ്ഞ് നാളെ നമുക്ക് പറയാം എന്താണെന്ന് കേട്ടു നിയമസഭ പാസാക്കിയ ബില്ലുകൾ രാഷ്ട്രപതിക്ക് അയച്ച സംഭവത്തിൽ ഗവർണർക്കെതിരെ മന്ത്രി കെ രാജൻ സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിവേഗം വരുന്നത് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമമെന്നാണ് മന്ത്രിയുടെ വിമർശനം കെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ വന്നപ്പോഴാണ് ബില്ല് ഗവർണർ രാഷ്ട്രപതിക്ക് അയച്ചത് രാഷ്ട്രീയമായി പെരുമാറുന്നതാണോ എന്ന് ഗവർണർ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും നടപടി ഖേദകരമാണെന്നും കെ രാജൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു തികച്ചും നിരുത്തരവാദിത്വപരമായിട്ടുള്ള ഒരു സമീപനമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവർണറുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ നിവർത്തിയില്ല വളരെ ബോധപൂർവമായി ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിവേഗം വരുന്നതിന് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നതല്ലാതെ മറ്റൊരു മാറ്റവും ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാകില്ല ആ നടപടി അത്യന്തം ഖേദകരമെന്നല്ലാതെ മറ്റൊന്നും സൂചിപ്പിക്കും രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് പെരുമാറുന്നതാണോ അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഗവർണർ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും ഇതൊന്നും മറുപടി പറയാതെ പോകാൻ പറ്റുന്നതല്ല ജനമനസാക്ഷിയുടെ മുമ്പിൽ നിയമം ഉണ്ടാകും പക്ഷെ ഭരണഘടനയുടെ ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് അനുച്ഛേദങ്ങളിൽ പറയപ്പെട്ട നടപടികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഒരു ഒരു കാരണമില്ലാതെ ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയുടെ മുമ്പാകെ ഈ വിഷയം വരും എന്ന് കാണുമ്പോഴാണല്ലോ രാഷ്ട്രപതിക്ക് അയക്കാവുന്ന ഒരു നിലപാടിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ കേരളത്തെ എങ്ങനെയും തടുക്കാനുള്ള പല വിധത്തിലുള്ള ശ്രമങ്ങളിൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഗവർണറും പങ്കാളിയാകുന്നുവോ എന്ന് ഭീതിക്കേണ്ടി വരുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കേരളം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വുമൻ പൊളിറ്റിക്കൽ കോൺക്ലേവ് ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ നടക്കുന്ന പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്ത്രീകളുടെ രാഷ്ട്രീയം എന്ത് എന്നതാണ് കോൺക്ലേവിന്റെ വിഷയം കെ കെ ശൈലജ എം എൽ എ ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ എന്നിവർ പാനലിലുണ്ട് കോഴിക്കോട് കെ പി എം ട്രൈബ് പെൻഡയിൽ വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണിക്കാണ് കോൺക്ലേവിന് തുടക്കമാവുക ഐശ്വര്യ അനിൽ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കും ഐശ്വര്യ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇവന്റ് ആണ് സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിലെ മൂന്ന് പ്രമുഖ സ്ത്രീ സാന്നിധ്യങ്ങളുണ്ട് അവിടെ മറ്റെന്തൊക്കെയാണ് വിവരങ്ങൾ രഞ്ജിത്ത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിലൊക്കെ വാർത്തയ്ക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് സാമൂഹിക ഇടപെടൽ കൂടി നടത്തുന്ന ഒരു മാധ്യമ സ്ഥാപനമാണ് ആ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ ഊന്നി
എത്താമെന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് ഒന്ന് പോകണം ബി ജെ പി ഐ ടി സെല്ലിനെ ചൊല്ലി പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ പോര് ഐ ടി സെൽ നിർജീവമാണെന്നും ഫേസ്ബുക്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൈക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന പേജ് ഇപ്പോൾ സി പി എം കേരളയേക്കാൾ പുറകിലാണെന്നുമാണ് വിമർശനം കെ സുരേന്ദ്രൻ കൊണ്ടുവന്ന വ്യാജ ഐ ഡി കാർഡ് വിവാദം പോലും ബി ജെ പി ഐ ടി സെൽ ഏറ്റെടുത്തില്ലെന്നും പരാതിയുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് കോടി രൂപ ചെലവാക്കി ബാംഗ്ലൂർ ആസ്ഥാനമാക്കി വരാഹി എന്ന കമ്പനിയെ നിയോഗിച്ചത് പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ എതിർപ്പ് ശക്തമാണ് ഐ ടി സെൽ അഖിലേന്ത്യ ഭാരവാഹിയും വിമർശനം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു വി വി വിനോദ് ചേരുന്ന വിനോദ് ഐ ടി സെല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബി ജെ പിക്കുള്ളിൽ ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു വരുന്ന പ്രശ്നം എന്താണ് ഏത് രീതിയിലാണ് ഇതിന് നേതാക്കൾ കാണുന്നത് രജിത് വലിയ പൊട്ടിത്തെറിയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് അതായത് സംസ്ഥാന ദേശീയ നേതാക്കൾ ഇപ്പോൾ വി മുരളീധരന്റെയോ കെ സുരേന്ദ്രന്റെയോ വാർത്താ സമ്മേളനങ്ങളിലെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങൾക്ക് പോലും പ്രാധാന്യം നൽകി ഈ ബി ജെ പിയുടെ സെല്ലിൽ ഐ ടി സെല്ല് അവരുടെ പേജുകളിൽ ഇടുന്നില്ല നേരത്തെ നാലായിരവും അയ്യായിരവും ലൈക്കുകൾ വരെ കിട്ടിയിരുന്ന പോസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നൂറ് ലൈക്കുകൾ പോലും കിട്ടാത്ത നിലയിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു വരാഹി എന്ന ബാംഗ്ലൂർ കേന്ദ്രമായ കമ്പനിക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ചുമതല നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഇത് തന്നെ ഇതിന്റെ കൺവീനറെ തിരുവല്ലക്കാരനാണ് ഈ കൺവീനറെ നിയമിച്ചു തന്നെ മറ്റു ചിലരുടെ താല്പര്യം അത് സംഘടനാ നേതൃത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ആളുകൾക്ക് നേരെയാണ് ഇതിന്റെ ആരോപണം ഉയരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരാളെ നിയമിക്കുകയും അയാൾ പിന്നീട് ഈ സെല്ലിനുള്ളിൽ അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകളെ തിരികെ കയറ്റുകയും ചെയ്തു ബി ജെ പിയുടെ പാർട്ടിയെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യവും ഈ സെല്ലിന്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉദാഹരണമായി പറയുന്നത് കെ സുരേന്ദ്രൻ കൊണ്ടുവന്ന ഈ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിലെ വ്യാജ ഐ ഡി കാർഡ് വിവാദമുണ്ട് സുരേന്ദ്രൻ പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും വേണ്ടത്ര പ്രചാരണം നൽകിയില്ല എന്ന ആരോപണം വി മുരളീധരന്റെ വാർത്താ സമ്മേളനങ്ങൾ പോലും ഈ പേജിൽ ഇടുന്നില്ല കെ വി എസ് ഹരിദാസിന്റെ ചില അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസ്താവനകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീഡിയോകളും ഒക്കെ വന്നിരുന്നു അതെല്ലാം ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഇത്തരത്തിൽ സി പി എം പേജുകളെക്കാൾ വളരെ മുന്നിലായിരുന്ന പേജ് താഴെ പോകുന്ന ഒരു നിലയിലേക്ക് ഇത് തന്നെ ഇപ്പോൾ വലിയ വിവാദമായത് ഇതിന്റെ ഐ ടി സെല്ലിന്റെ ദേശീയ പ്രഭാരി തന്നെ ഉണ്ട് അദ്ദേഹം എക്സിൽ കുറിച്ചതാണ് രാഹ രാധാ മോഹൻദാസ് അഗർവാൾ അദ്ദേഹം എക്സിൽ കുറിച്ച ഒരു വരികളാണ് ഇപ്പോൾ വലിയ വിവാദത്തിലേക്ക് കൂടി വഴിവെച്ചിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിൽ ആകെ പതിമൂന്ന് മണിക്കൂറൊക്കെയുമാണ് അവർ ചെലവഴിച്ചത് അവിടെ നല്ല രീതിയിൽ പേജിന്റെ പ്രവർത്തനം പോകുന്നു എന്ന ഒരു സൂചന കേരളത്തിൽ അറുപത് ദിവസം വരെ അറുപത് ദിവസം വരെ നാൽപ്പത് മുതൽ അറുപത് ദിവസം വരെയൊക്കെയും പല യോഗങ്ങളും ചർച്ചകളും ഒക്കെയും നടന്നു പക്ഷെ കാര്യമായ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നില്ല തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോവുകയാണ് അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വലിയ തർക്കങ്ങളിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെ നയിക്കുന്നത് സമാന്തരമായി മറ്റു ചില ഗ്രൂപ്പുകൾ വരികയും അവിടെ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നിലയിൽ കാര്യങ്ങൾ പോവുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ പേജിൽ തന്നെ കൺവീനർക്ക് താല്പര്യമുള്ള നിലയിൽ കൺവീനർക്ക് കൈയടി കിട്ടുന്ന നിലയിൽ ചില പോസ്റ്റുകളും കാര്യങ്ങളുമാണ് വരുന്നത് അല്ലാതെ പാർട്ടിക്ക് ഗുണകരമാകുന്ന തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ ഐ ടി സെല്ലിന്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകുന്നില്ല വരാഹി എന്ന കമ്പനി അത് ബാംഗ്ലൂർ ആസ്ഥാനമായ കമ്പനിയാണ് ഈ കമ്പനി വന്ന ശേഷം കോടികൾ ആണ് ഈ കമ്പനിക്ക് ഇതിന്റെ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നൽകിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഒരു പ്രയോജനവും പാർട്ടിക്കുണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന ആരോപണം തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോവുകയാണ് പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ ചില സീറ്റുകളെങ്കിലും ബി ജെ പി ജയപ്രതീക്ഷ വെച്ച് പുലർത്തുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ തന്നെയും ഇത്തരത്തിലാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ സെല്ലിന്റെ പ്രവർത്തനമെങ്കിൽ ഒരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് ഒരു ആരോപണം ഉയരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളുടെ പ്രസ്താവനകൾക്ക് പോലും വലിയ പ്രാധാന്യം കിട്ടുന്നില്ല എന്ന ആക്ഷേപമാണ് പാർട്ടിയിൽ ഒരു വിഭാഗം ഉന്നയിക്കുന്നത് രഞ്ജിത്ത് ശരി വി വി വിനോദാണ് വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത് വ്യാജ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് വിവാദത്തിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിനെ കൈയൊഴിഞ്ഞ് കെ പി സി സി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കെ പി സി സിക്ക് ഉത്തരവാദിത്വമില്ല യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സ്വതന്ത്ര സംഘടനയാണെന്നും കെ പി സി സി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർക്ക് വിശദീകരണം നൽകി ഡാൻ കുര്യൻ വിവരങ്ങൾ നൽകും ഡാൻ നേരത്തെ കെ പി സി സി അധ്യക്ഷടക്കം യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന് ഈ വിഷയത്തിൽ പിന്തുണച്ചിരുന്നു രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിനും ആ പിന്തുണ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എന്താണ് നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ നേരത്തെയുള്ള നിലപാടിൽ നിന്ന് മാറ്റമുണ്ടോ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്
കെ പി സി സി നേതൃത്വത്തിന് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായോ ഇതിൻ്റെ നടപടികളുമായോ ഒന്നും യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ബന്ധവുമില്ല എന്നാണ് കെ പി സി സി നേതൃത്വം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ കെ പി സി സിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് രേഖാമൂലമുള്ള വിശദീകരണം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് നൽകിയിട്ടില്ല എന്നാണ് കെ പി സി സി ഓഫീസിൽ നിന്ന് അറിയിക്കുന്നത് ഒരു വിശദീകരണം നൽകുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത് കാരണം ആ വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും ആ വിശദീകരണം നൽകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഷാഫി പറമ്പിൽ കൃത്യമായി രേഖാമൂലമുള്ള മറുപടി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് നൽകിയിരുന്നു ആ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആ ഓറലിയുള്ള ഒരു വിശദീകരണം മാത്രമാണ് വാക്കാലുള്ള വിശദീകരണം മാത്രമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും കെ പി സി സി നേതൃത്വം പറയുന്നു എന്തായാലും ഈ വ്യാജ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് കേസ് വലിയ വിവാദമായി മാറുകയും അതിൽ ഇപ്പോൾ ഭാരവാഹികളായിരിക്കുന്നവർക്കെതിരെ വരെ ആരോപണം ഉയരുകയും ചെയ്ത പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടത് പക്ഷേ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തെ കൈയൊഴിയുന്ന ഒരു നിലപാടാണ് കെ പി സി സി നേതൃത്വം ഈ വിഷയത്തിൽ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഡാൻ കുര്യൻ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു രാഹുൽ ഗാന്ധി എം പി നിർമ്മാണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനിരുന്ന റോഡുകൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത പി വി അൻവർ എം എൽ എയുടെ നടപടി വിവാദത്തിൽ ഇന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി നിർമ്മാണ ഉദ്ഘാടനം നടത്താനിരുന്ന പി എം ജി എസ് വൈ റോഡുകളുടെ നിർമ്മാണ ഉദ്ഘാടനമാണ് എം എൽ എ നിർവഹിച്ചത് പി വി അൻവറിന്റെ നടപടിയെ മുഖ്യമന്ത്രി ന്യായീകരിച്ചപ്പോൾ വിമർശിച്ച് പ്രതിപക്ഷം രംഗത്തെത്തി പ്രധാനമന്ത്രി ഗ്രാമീൺ സഡക് യോജന പ്രകാരം നിലമ്പൂരിൽ നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്ന റോഡുകളുടെ നിർമ്മാണ ഉദ്ഘാടനം രാഹുൽ ഗാന്ധി നിർവഹിക്കുമെന്നായിരുന്നു നേരത്തെ ഡി സി സി അധ്യക്ഷൻ വി എസ് ജോയ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത് ഇതുപ്രകാരം രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഷെഡ്യൂളും വന്നു എന്നാൽ അതിനു മുൻപ് നിലമ്പൂർ എം എൽ എ പി വി അൻവർ ഇവയുടെ നിർമ്മാണ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുകയായിരുന്നു ഇതാണ് ഇപ്പോൾ വിവാദത്തിലായിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ പി വി അൻവർ പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് ഈ ഒരു പദ്ധതിയിൽ അറുപത് ശതമാനവും കേന്ദ്രവും നാൽപ്പത് ശതമാനം സംസ്ഥാനവും എന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു പദ്ധതി വിഹിതമുള്ളത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പങ്കാളിത്തമുള്ള പദ്ധതിയാണ് അതങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ആർക്കും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല മാത്രമല്ല ഇത് ഈ ജനസദസ്സിൻ്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനിടെ ഇത്തരത്തിലൊരു പരിപാടി വി എസ് ജോയ് തട്ടിക്കൂട്ടി സംഘടിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അതിന് പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് ഒന്നാമത് മലപ്പുറം ജില്ലയുടെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ജനസദസ്സാണ് നിലമ്പൂരിൽ സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നതെന്നാണ് അൻവർ അവകാശപ്പെടുന്നത് അതേസമയം ഈയൊരു രാഷ്ട്രീയ നീക്കം അതായത് നിലമ്പൂരിൽ വി എസ് ജോയി ആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് ഭാഗമായുള്ള രാഷ്ട്രീയ നീക്കമായിട്ടാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കൊണ്ട് ഈ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യിക്കാൻ വി എസ് ജോയ് തീരുമാനിച്ചത് ഇത് സാഹചര്യത്തിലാണ് ഉദ്ഘാടനം നടത്തിയത് എന്ന ആ മറുപടിയാണ് വിശദീകരണമാണ് പി വി അൻവർ എം എൽ എ നൽകുന്നത് ഈ നവകേരള സദസ് പൊളിക്കാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ഏറ്റുകാലി മമ്മോനിയുടെ നിലപാടെടുക്കാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി പാടില്ല എന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം രാഹുൽ ഗാന്ധി ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ല എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ യു ഡി എഫ് നേതൃത്വം പ്രത്യേകിച്ചും കോൺഗ്രസ് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് നിലമ്പൂരാണ് ആരെയാണ് ചോക്കത്ത് നിലമ്പൂരാണ് രണ്ടാളും അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനുള്ള ഭഗീരഥ പ്രയത്നത്തിലാണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ അപ്പോ ആ രാഷ്ട്രീയം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധിയോട് ഈ ഒരു വിശദീകരണം നൽകിയിട്ടുണ്ടാവില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇന്നതാണ് കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാന്യത അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം തയ്യാറാവൂ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കൃത്യമായ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എം പി ക്ക് മാത്രമായി ഒരു പദ്ധതിയും ഒറ്റയ്ക്ക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനാകില്ല എം പിക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ അറിയിക്കാം അവർക്ക് സൗകര്യമുള്ള സമയത്ത് ഇത് നടത്തി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ അതല്ലാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് എം പി ക്ക് ഒരു ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പി വി അൻവറിൻ്റെ നടപടിയെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വ്യക്തമാക്കി ഏത് പദ്ധതിയും പദ്ധതിയായിട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമ്പോൾ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് അറിയണം ഇവിടെ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ ആരാ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം എന്നത് അത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് പദ്ധതിയാകുമ്പോഴും സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് പദ്ധതിയാകുമ്പോഴും കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനവും ചേർന്നുള്ള പദ്ധതിയാകുമ്പോഴും സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിലുള്ള കാര്യമല്ല ആര് തീരുമാനിച്ചു എന്നത് അപ്പൊ അത് പിന്നീട് കാര്യങ്ങൾ
വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ സ്ഥലം പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങളാണ് പി എം ജി എസ് വൈയുടെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോഴാണ് ഇന്നലെ എം എൽ എ അതിന് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്ത് പ്രതികരണമാണ് നടത്തുക എന്നതാണ് കണ്ടറിയേണ്ടത് മലപ്പുറത്ത് നിന്നും സി ബി അനുമോദ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ നവകേരള സദസ് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ മൂന്നാം ദിവസം കൊണ്ടോട്ടി കൊണ്ടോട്ടി മണ്ഡലത്തിലായിരുന്നു ആദ്യ സദസ് യു ഡി എഫ് ബഹിഷ്കരിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ജനങ്ങൾ നവകേരള സദസ്സിന് ഏറ്റെടുത്തതായി മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു മഞ്ചേരി മങ്കട മലപ്പുറം മണ്ഡലങ്ങളിലും ഇന്ന് സദസ് നടക്കും നവകേരള സദസ്സിന്റെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പര്യടനം മൂന്നാം ദിവസത്തേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ് കൊണ്ടോട്ടിയിലാണ് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് മുൻപ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നവകേരള സദസ് നടന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തത് ആ നവകേരള സദസ്സിന് മുൻപ് നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഊന്നി പറഞ്ഞതും ജനപങ്കാളിത്തത്തെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് കാരണം മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ യു ഡി എഫ് എം ഈ പരിപാടി പൂർണ്ണമായും ബഹിഷ്കരിച്ചിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ എന്നിട്ട് പോലും ജനങ്ങൾ ഇത്രയും കടന്നു വരുന്നത് എം ഇല്ലെങ്കിലും ഇക്കാര്യങ്ങൾ അറിയണം എന്നുള്ള ജനങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണെന്നും ഒരുപക്ഷെ ബഹിഷ്കരണമായിരിക്കാം ഇത്രയുമധികം ആളുകളെ ഇതിലേക്ക് ആകർഷിച്ചതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു എം എൽ എ പങ്കെടുക്കുന്നോ പങ്കെടുക്കുന്നില്ലേ എന്നുള്ളതൊന്നും ജനപങ്കാളിത്തത്തിന് ഒരു മാനദണ്ഡമായിട്ട് വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അനുഭവം എം എൽ എമാര് യു ഡി എഫ് തീരുമാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണല്ലോ പങ്കെടുക്കാതിരിക്കുന്നത് ആ പങ്കെടുക്കാത്തവര് അത് തങ്ങൾ പങ്കെടുക്കാതിരിക്കുന്നതിന് ഒരു കാരണമായിട്ട് ജനങ്ങൾ കാണുന്നില്ല മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെയൊരു നിലപാട് വന്നപ്പോൾ പൊതുവേ ജനങ്ങളുടെ ഒരു വാശി വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം തോന്നുകയാണ് കാരണം ആ തരത്തിലാണ് ആളുകളുടെ പങ്കാളി അതേസമയം കോൺഗ്രസിനെയും നിശ്ചിതമായിട്ട് അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു രാജസ്ഥാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അഭിപ്രായം തന്നെയാകും കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസുകാർക്കും പക്ഷേ അവർ അത് പുറത്തു പറയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമായിരിക്കും എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഇവിടെ പൊതുവിൽ കോൺഗ്രസുകാരായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ അടക്കമുള്ള അഭിപ്രായമാണ് ആ പ്രവചിച്ചത് ഈ പുറത്തു പറയുന്ന അതേ അഭിപ്രായമാണ് അവർക്കെല്ലാം ഉള്ളത് എന്ന് കാണണ്ട അവർ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി ഈ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള അവരുടെ അനുയായികളടക്കം ആ പറയുന്നതിൻ്റെ കൂടെ എല്ലാം നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടോട്ടിക്ക് പുറമെ ഇന്ന് മഞ്ചേരി മങ്കട മലപ്പുറം മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് നവകേരള സദസ് സംഘടിപ്പിക്കുക ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ആദ്യം മഞ്ചേരിയിലും പിന്നീട് മങ്കടയിലും ഏറ്റവും അവസാനവുമാണ് മലപ്പുറത്ത് നവകേരള സദസ് നടക്കുക നാളെ കൂടി നവകേരള സദസ് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ തുടരും മലപ്പുറത്ത് നിന്നും അഖിലോട്ട് പാർക്കൊപ്പം സി വി അനുമോദ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കരുവന്നൂർ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി പി സതീഷ് കുമാറിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ കോടതി തള്ളി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ എറണാകുളം പ്രത്യേക പി എം എൽ എ കോടതിയാണ് ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയത് കരുവന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്കിലെ തട്ടിപ്പിൽ പി സതീഷ് കുമാറിന് പ്രധാന പങ്കുണ്ട് എന്നായിരുന്നു ഇ ഡിയുടെ വാദം സി പി എം നേതാവ് പി ആർ അരവിന്ദാക്ഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ സതീഷ് കുമാറിന്റെ ബനാമി ആയിരുന്നുവെന്നാണ് ഇ ഡി ആരോപിക്കുന്നത് ഇതിനായി സഹോദരൻ പി ശ്രീജിത്തിനെയും മുന്നിൽ നിർത്തി സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് നടത്തി എന്ന് ഇ ഡി പറയുന്നു എന്നാൽ കെട്ടിച്ചമച്ച വാദങ്ങളാണ് ഇ ഡി ഉയർത്തിയത് എന്നും തെളിവുകളില്ലാതെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്നുമായിരുന്നു സതീഷ് കുമാറിന്റെ വാദം അതേസമയം ഇ ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരായ പെരിങ്കണ്ടൂർ ബാങ്ക് നൽകിയ ഹർജിയിൽ കോടതി മറ്റന്നാൾ വിധി പറയും കണ്ടല ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസിൽ റിമാൻഡിലായിരുന്ന എൻ ഭാസുരാങ്കൻ ആശുപത്രി വിട്ടു ഭാസുരാങ്കനെ വീണ്ടും ജയിലിലേക്ക് മാറ്റി ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖത്തെ തുടർന്ന് എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് വീണ്ടും ജയിലിലേക്ക് മാറ്റിയത് ഭാസുരാങ്കന്റെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രതിഭാഗം കോടതിയെ ബോധിപ്പിച്ചിരുന്നു ഭാസുരാങ്കന് ശാരീരിക അവശതകൾ ഉണ്ടെന്നെങ്കിൽ ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് കോടതി നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാവിലെ പത്ത് മണിയോടെയാണ് എറണാകുളം ജയിലിൽ വെച്ച് ഭാസുരാങ്കന്റെ ആരോഗ്യനില മോശമായത് കളമശ്ശേരി സ്ഫോടന കേസിലെ പ്രതി ഡൊമിനിക് മാർട്ടിന്റെ റിമാൻഡ് നീട്ടി ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയാറ് വരെയാണ് റിമാൻഡ് നീട്ടിയത് മാർട്ടിനെ ഓൺലൈനിലാണ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയത് കേസിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി മാർട്ടിനെ വീണ്ടും കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങും കേസിൽ ഫോറൻസിക് പരിശോധനാ ഫലങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ലഭിക്കാനുണ്ട് ഇതുകൂടി പരിഗണിച്ച ശേഷമായിരിക്കും കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക കൊച്ചി സിറ്റി ഡി സി പി കെ എസ് സുദർശന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക സംഘമാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത് എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയിൽ
ആൻഡ്രൂസ് താഴത്തിൻ്റെ പുതിയ കൽപ്പനയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതനുസരിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ കുർബാനാക്രമം അതായത് ആ സിനഡ് അംഗീകരിച്ച ഏകീകരിച്ച കുർബാനാക്രമം നടപ്പാക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് അനുസരിച്ച് മാത്രമേ ഇത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ അതിൽ വ്യക്തമായും പറയുന്നത് നവവൈദികർക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ള വൈദിക വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വൈദിക പട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അവർ ഈ പുതിയ കുർബാനാക്രമമേ അനുസരിക്കുകയുള്ളൂ അവർ അത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ ഏകീകരിച്ച കുർബാന സിനഡ് നിർദ്ദേശിച്ച അംഗീകരിച്ച കുർബാന നടപ്പിലാക്കും അത് മാത്രമേ അവർ ചൊല്ലുകയുള്ളൂ എന്ന് എഴുതി നൽകുക എഴുതി ഒപ്പിട്ട് നൽകുക എന്നതാണ് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് വൈദിക പട്ടത്തിന് വൈദിക പുരോഹിത പ്രവർത്തികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അംഗീകാരം സഭയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ലഭിക്കുക എന്നതാണ് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതനുസരിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് അതത് അധ്യക്ഷന്മാർക്ക് അതായത് വൈദിക സെമിനാരിയുടെ അടക്കം ചുമതലയുള്ളവർക്ക് സന്യസ്ത സമൂഹത്തിന് ഡീക്കന്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു അറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതനുസരിച്ച് മാത്രമേ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നാണ് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് നിലവിൽ എട്ട് വൈദികരാണ് പുതുതായി ഇതിനു വേണ്ടി അപേക്ഷ നൽകിയിരിക്കുന്നത് നവവൈദികർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷ നൽകിയിരിക്കുന്നത് നിലവിൽ എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയിൽ കുർബാന ഏകീകരണം വലിയ പ്രതിസന്ധികളാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ആ പഴയ രീതിയിൽ മാത്രം തങ്ങൾക്ക് തുടരാൻ കഴിയൂ ജനാഭിമുഖ കുർബാന മാത്രമേ തുടരാൻ കഴിയൂ എന്ന നിലപാടിലാണ് ഇപ്പോഴും വലിയൊരു വിഭാഗം വൈദികരും ഒരു വിഭാഗം വിശ്വാസികളും തുടരുന്നത് പുതിയ ഉത്തരവ് വരുന്നതോടുകൂടി തന്നെ ഈ വിഷയം വീണ്ടും സജീവ ചർച്ചയിലേക്കും എല്ലാം തന്നെ വരികയാണ് നടപടികൾ കടുപ്പിക്കാൻ തന്നെയാണ് സഭാ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ തീരുമാനമെന്നാണ് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇതനുസരിച്ചുകൊണ്ട് സഭയുടെ ഉത്തരവ് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഏകീകരിച്ച കുർബാനാക്രമവുമായി മുന്നോട്ട് പോവുക എന്ന ശക്തമായ നിർദ്ദേശമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയുടെ ചുമതലയുള്ള അപ്പോസ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ആൻഡ്രൂസ് താഴത്തിൻ്റെ ഈ ഉത്തരവിനെയും ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കാണേണ്ടത് നാലുപേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ ക്യുസാറ്റ് ദുരന്തത്തിൽ വിവിധ സമിതികളുടെ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നു മന്ത്രി ആർ ബിന്ദുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നിയോഗിച്ച സമിതിയും സിൻഡിക്കേറ്റ് നിയോഗിച്ച സമിതിയുമാണ് പോലീസിന് പുറമെ അന്വേഷണം നടത്തുന്നത് വെള്ളിയാഴ്ചക്കകം സമിതികൾ റിപ്പോർട്ടുകൾ കൈമാറും പരിപാടിയുടെ സംഘാടനത്തിന്റെ വീഴ്ചയും ഭാവിയിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകളുമാണ് കെ കെ കൃഷ്ണകുമാർ കൺവീനറായ സിൻഡിക്കേറ്റ് സമിതിയുടെ പ്രധാന വിഷയം സംഘാടകരുടെയും അധ്യാപകരുടെയും മൊഴി ഇവർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നിയോഗിച്ച സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ട് നാളെ മന്ത്രി ആർ ബിന്ദുവിന് കൈമാറിയേക്കും ക്യുസാറ്റ് അപകടത്തിൽ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ഹൈബി ഈഡൻ എം പി സർവകലാശാലയുടേത് കുറ്റകരമായ അനാസ്ഥയാണ് അപകടത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് വൈസ് ചാൻസലർക്കും രജിസ്ട്രാർക്കും മാറി നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ സാമ്പത്തിക സഹായം പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നും ഹൈബി ആവശ്യപ്പെട്ടു യാതൊരു തരത്തിലുമുള്ള മുൻകരുതലുകളോ തയ്യാറെടുപ്പുകളോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നായിട്ടില്ല കുറ്റകരമായ അനാസ്ഥയും വീഴ്ചയുമാണ് കൊച്ചി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയുടെ അധികൃതർ പുലർത്തിയിരുന്നു ഇത്രയും വെൽ റേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായ ഗുരുതരമായ പിഴവാണ് അതിൽ നിന്ന് വൈസ് ചാൻസലർക്കോ രജിസ്ട്രാർക്കോ സ്റ്റുഡന്റ് വെൽഫെയർ ഓഫീസർക്കോ ആർക്കും ഒഴിഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഒരു ജനപ്രതിനിധി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം ഈ വിഷയത്തിൽ ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഇതിന് കുറ്റക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇതിന് ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറാകണം അഭ്യന്തര വകുപ്പ് തയ്യാറാകണം കേരളത്തിന്റെ ബഹുമാന്യനായ മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കുക മാത്രമല്ല ആ മരണപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് പരാതികളുടെയും സാമ്പത്തിക ശേഷി വളരെ മറ്റുള്ള വാർത്തകളിലേക്ക് പോലീസിൽ സ്വയം വിരമിക്കലിന് അപേക്ഷിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നു നിലവിൽ എണ്ണൂറിലധികം അപേക്ഷകളാണുള്ളത് ഇതിനു പുറമെയാണ് ദീർഘകാല അവധിയെടുത്ത് മാറി നിൽക്കുന്നവരും അനുമതിയൊന്നുമില്ലാതെ മറ്റു ജോലികൾ തേടിപ്പോയവരും ജോലി ഭാരവും മാനസിക സമ്മർദ്ദവും ചെറുതല്ലാത്ത വിഷമതയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നൽകുന്നത് പോലീസിൽ സ്വയം വിരമിക്കാൻ അപേക്ഷിച്ചാൽ ഉടൻ നടക്കുമെന്നതിന് ഒരു ഉറപ്പുമില്ല തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി ട്രാഫിക്കിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അപേക്ഷിക്കാൻ മുതിർന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ദീർഘകാല അവധിക്ക് വേണ്ടിയും കാത്തുനിന്നില്ല രണ്ട് ദിവസത്തെ അവധിയെടുത്തു പിന്നെ കണ്ടത് ന്യൂസിലാൻഡിൽ
ഒരു ഡി വൈ എസ് പി തന്നെ അടുത്തിടെ വി ആർ എസ് എടുത്തു ആലപ്പുഴ നർക്കോട്ടിക്കിലെ ഡി വൈ എസ് പി സി രാജീവാണ് എസ് പി ആകാനുള്ള അവസരം പോലും വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് സേനയുടെ പടിയിറങ്ങിയത് ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനിൽ മികവുള്ള രാജീവ് ടെക്നോ പാർക്കിൽ പരസ്യ കമ്പനിയിൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു മാനസിക സമ്മർദ്ദവും ജോലിഭാരവുമാണ് പലരുടെയും മനം മടുപ്പിക്കുന്നത് പോലീസുകാർ നാടുവിട്ടു പോകുന്ന സംഭവങ്ങൾ വരെയുണ്ടായി മെഡിക്കൽ ലീവ് പോലും കൃത്യമായി കിട്ടാതെ പോകുന്നതും പന്ത്രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ മണിക്കൂറുകൾ തുടർച്ചയായി ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നതും എന്തിനേറെ സേനയ്ക്കുള്ളിലെ ഇന്ധന പ്രതിസന്ധി പോലും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സമ്മർദ്ദമാണ് ഇതിനിടയിലും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജില്ലയിലെ റൂറൽ സ്റ്റേഷനായ വലിയ മലയിൽ നിന്ന് വന്ന ചിത്രം സേനയ്ക്ക് വലിയ സന്ദേശം നൽകുന്നതാണ് സ്റ്റേഷൻ സന്ദർശിച്ച റൂറൽ എസ് പി കിരൺ നാരായണൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് കുടുംബപരമായ കാര്യങ്ങൾ ആരാഞ്ഞതും ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചതും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലീസുകാർ ആഹ്ലാദത്തോടെ പങ്കുവച്ചിരുന്നു വി വി വിനോദ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് തടഞ്ഞു നിർത്തി ഡ്രൈവറെ ആക്രമിച്ച സംഭവം ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ സി ഐ ടി യു നേതാവ് ഇടനിലക്കാരനായി എന്ന ആരോപണം സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം എം സ്വരാജിനും കെ എസ് ആർ ടി സി സി എം ഡി ബിജു പ്രഭാകരനുമെതിരെ പരാതിയുണ്ട് ഡിപ്പോ ഇൻസ്പെക്ടർമാർ കൂടിയായ ഇടനിലക്കാർ ഡ്രൈവറോട് സംസാരിക്കുന്ന ശബ്ദരേഖ ന്യൂസ് എയ്റ്റീന് കിട്ടി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഡ്യൂട്ടിക്കിടയിൽ ബസ്സിനോ ജീവനക്കാർക്കോ നേരെ അക്രമമുണ്ടായാൽ ഒത്തുതീർപ്പ് പാടില്ല ശക്തമായ നിയമാനുസൃതമായ നടപടി വേണം ബസ്സിന് നഷ്ടപരിഹാരം വാങ്ങി കേസ് ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ കൂട്ടുനിൽക്കരുത് കെ എസ് ആർ ടി സി എം ഡിയുടെ സർക്കുലർ ആണിത് എന്നാൽ കുഴിത്തുറയിൽ ബസ് കാറിനെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്തു എന്ന് ആരോപിച്ച കാർ യാത്രക്കാർ മർദ്ദിച്ച ഡ്രൈവറുടെ അനുഭവം കേൾക്കാം ഒത്തുതീർപ്പിന് ഇടനിലനിന്നത് ഡിപ്പോയിലെ ഇൻസ്പെക്ടർമാർ മുതൽ സി എം ഡിയും സി പി എം നേതാവും വരെ ഇപ്പൊ എന്നെ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കും ഇപ്പൊ അല്ല കുറെ സമയം ഉണ്ട് വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കാം സാർ പറയണത് മുകളിൽ നിന്നൊക്കെ എം സ്വരാജ് ആരൊക്കെ വിളിച്ചിരുന്നു എന്നാ ഒരു കോംപ്രമൈസിന് തയ്യാറാവണം നീ ഏഹ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാ ഞാൻ അതൊക്കെ സമ്മതിക്കാം കോംപ്രമൈസിന് തയ്യാറാവും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്റെ കോർപ്പറേഷന്റെ എന്റെ മേൽ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അനുസരിക്കേണ്ട തന്നെ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് ഇത്രയും പിടിപാടുള്ളവ ഒറ്റ ഫോൺ കോളിൽ ഞാൻ വീട്ടിലിരിക്കൂലായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് എനിക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തുണ്ട് അയാൾ ഈ പരസ്യമായിട്ട് ബസ്സിൽ കയറി ആളുകൾ മുമ്പ് ചിത്രയൊക്കെ ചെയ്ത് എന്തിന് സഹപ്രവർത്തകരെ ഒപ്പം നിൽക്കാൻ ഡിപ്പോ ഇൻസ്പെക്ടർ മാൻസിംഗിനും തോന്നിയില്ല പിന്നെ മാൻസിംഗ് സാർ നേരിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നത് ഞാൻ എന്നെ പോലീസ് ഉള്ളപ്പോൾ മാൻസിംഗ് സാർ ഇവിടെ ഡയറക്ടായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു സാറിന്റെ പ്രസൻസിലാണ് അവിടെ മൊഴിയെടുത്ത് അപ്പോഴും ഒരാൾ വന്ന് മൊഴി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തുകൂടെ ഇടനിലനിന്ന സംഭവം ഒത്തുതീർപ്പാക്കിയെങ്കിലും നഷ്ടപരിഹാരം ഇടനിലക്കാർ തട്ടിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ച വിജിലൻസിന് ഡ്രൈവർ പരാതി നൽകിയതായും വിവരമുണ്ട് കാസർകോട്ട് കേരള കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയിലെ ഇംഗ്ലീഷ് വിഭാഗം അധ്യാപകനെതിരെ നടപടി എം എ ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്നാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ലൈംഗികാധിക്യം അധികൃത പരാതിയിലാണ് ഡോക്ടർ ഇഫ്തിക്കർ അഹമ്മദിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉത്തരവ് ഇറങ്ങിയത് പരീക്ഷയ്ക്കിടെ തലകറങ്ങി വീണ വിദ്യാർത്ഥിനിയോടുൾപ്പെടെ ഡോക്ടർ ഇഫ്തിക്കർ അഹമ്മദ് ലൈംഗികാധിക്രമം നടത്തിയെന്നാണ് പരാതി പെരിയ കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയിലെ ഇംഗ്ലീഷ് വിഭാഗം അധ്യാപകൻ ഡോക്ടർ ഇഫ്തിക്കർ അഹമ്മദിനെതിരെ ലൈംഗിക അതിക്രമ പരാതിയിലാണ് നടപടി പരീക്ഷയ്ക്കിടെ തലകറങ്ങി വീണ വിദ്യാർത്ഥിനിയോട് ഇഫ്തിക്കർ ലൈംഗിക അതിക്രമം കാട്ടിയെന്നാണ് ആരോപണം എം എ ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്നാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് കോളേജ് അധികൃതർക്ക് പരാതി നൽകിയത് പരാതിയിൽ ക്ലാസ്സിലെ നാൽപ്പത്തൊന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളിൽ മുപ്പത്തിമൂന്ന് പേർ ഒപ്പിട്ടിരുന്നു നവംബർ പതിനഞ്ചിന് നൽകിയ പരാതി സർവകലാശാലയിലെ ആഭ്യന്തര പരാതി പരിഹാര കമ്മിറ്റിക്ക് കൈമാറി സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ ഇൻചാർജ് പ്രൊഫസർ കെ സി ബൈജു ആണ് അധ്യാപകനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് പുറത്തിറക്കിയത് ക്ലാസ്സിൽ ഇംഗ്ലീഷ് കവിതകൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിനിടെ അധ്യാപകൻ ലൈംഗിക ചുമയുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ നടത്താറുണ്ടെന്നും അശ്ലീലം പറയാറുണ്ടെന്നും വിദ്യാർത്ഥിനികൾ പരാതി പറഞ്ഞു ന്യൂസ് എയ്റ്റിൻ കാസർഗോഡ് കണ്ണൂർ പാനൂർ പെരിങ്ങത്തൂരിൽ വീട്ടുകിണറ്റിൽ പുലി വീണു ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് സംഭവം നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന കിണറ്റിലാണ് പുലി വീണത് അണിയാരത്തെ സുനീഷിന്റെ വീട്ടിലെ കിണറിലാണ് പുലി വീണത്
ചെമ്പുതോട്ടിൽ നാട്ടുകാർക്ക് തോടുകടക്കാൻ പഞ്ചായത്ത് അനുവദിച്ച വള്ളമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് കരുവാറ്റ ചെമ്പുതോട് കിടക്കാൻ വള്ളം വേണമെന്ന തങ്ങളുടെ ദീർഘകാലാവശ്യം നടപ്പിലായ സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു നാട്ടുകാർ ഇന്ന് രാവിലെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങും തീരുമാനിച്ചു നാല് വീപ്പകളിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കി ആണ് ചെങ്ങാടം നിർമ്മിച്ചത് തുടക്കത്തിലെ യാത്രയിൽ രണ്ടു പേർ മാത്രമാണ് കയറിയത് വള്ളം സുരക്ഷിതമായി അക്കരെയെത്തി തിരിച്ചുള്ള വരവിലാണ് അക്കരെ എന്ന പ്രസിഡന്റും വൈസ് പ്രസിഡന്റും യാത്രക്കാരും ഉൾപ്പെടെ ആറു പേർ വള്ളത്തിൽ കയറിയത് പുറപ്പെടും മുൻപ് തന്നെ തലകീഴായി വെള്ളത്തിൽ ിയാവുന്ന പ്രസിഡന്റും യാത്രക്കാരും കരക്കു കയറി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പൊന്നമ്മയെ ഇക്കരയെന്നയാൾ എത്തി രക്ഷിച്ചു പ്രസിഡന്റിന്റെയും വൈസ് പ്രസിഡന്റിന്റെയും മൊബൈൽ ഫോണുകൾ വെള്ളത്തിൽ വീണ് ഉപയോഗശൂന്യമായിട്ടുണ്ട് കോട്ടയം കിടങ്ങൂരിൽ മീനച്ചിലാറ്റിൽ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി പാമ്പാടി സ്വദേശി ജസ്വിൻ റോയിയാണ് മരിച്ചത് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരമാണ് ജസ്വിൻ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ടത് ചെക്ക് ഡാമിന് കുറുകെ നീന്തുന്നതിനിടെ ഒഴുക്കിൽപ്പെടുകയായിരുന്നു ശബരിമല വാർത്തകൾ ശബരീശ ദർശനം നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് വ്രതശുദ്ധിയുടെയും നന്മയുടെയും നാളുകൾ പരിശുദ്ധമാക്കാം മിൽമയ്ക്കൊപ്പം മിൽമ കേരളം കണികണ്ടുണരുന്ന നന്മ സന്നിധാനത്ത് ഇന്ന് ദർശനത്തിന് തിരക്ക് കുറവ് സമയമെടുത്ത് ദർശനം പൂർത്തിയാക്കിയാണ് തീർത്ഥാടകർ മടങ്ങുന്നത് സന്നിധാനത്ത് എത്തുന്ന അയ്യപ്പ ഭക്തർക്ക് സുഗമമായി അയ്യപ്പ ദർശനം സാധ്യമാവുന്ന ദിനങ്ങളാണ് കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വാരാന്ത്യത്തിൽ വെള്ളി ശനി ഞായർ ദിനങ്ങളിൽ വലിയ ഭക്തജനത്തിരക്ക് സന്നിധാനത്ത് അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു അതിനുശേഷം ഭക്തരുടെ എണ്ണത്തിൽ ഗണ്യമായ കുറവുണ്ടായിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇന്നലെ ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത്തി മൂവായിരത്തിന് അടുത്ത് ഭക്തർ മാത്രമാണ് ആ സന്നിധാനത്ത് എത്തിയത് ഇന്ന് ഇതുവരെ ഏതാണ്ട് പതിമൂവായിരത്തിലധികം ഭക്തർ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി രാവിലത്തെ തിരക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ വൈകുന്നേരമാണ് കുറച്ച് തിരക്കുണ്ടാവുക ഇതിനിടയിൽ ക്രമാനുഗതമായ രീതിയിൽ ഭക്തർ സന്നിധാനത്തേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും വാരാന്ത്യത്തോടുകൂടി കൂടുതൽ ഭക്തർ സന്നിധാനത്തേക്ക് എത്തും എന്ന് തന്നെയാണ് ആ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെയും കണക്കൂട്ടിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും പല ദിവസങ്ങളിലും തിരക്ക് കുറവുണ്ടെങ്കിലും സന്നിധാനത്ത് ഇതുവരെ എത്തിയ ഭക്തരുടെ എണ്ണം ഏതാണ്ട് ഏഴര ലക്ഷത്തിലേക്ക് അടുക്കുന്നു എന്നാണ് കണക്കൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഓൺലൈൻ ക്യൂ വഴി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവർക്കൊപ്പം നേരിട്ട് സന്നിധാനത്തെത്തി അയ്യപ്പ ദർശനം നടത്തി മടങ്ങുന്നവരുടെ എണ്ണവും കാര്യമായി ഉണ്ട് എന്നാണ് വിലയിരുത്തുന്നത് ഇത്രയധികം ഭക്തർ എത്തുമ്പോഴും ഈ മറ്റ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ കാര്യമായ വിമർശനങ്ങളില്ല ആളുകൾക്ക് കൃത്യമായി അയ്യപ്പനെ ദർശിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരവുമുണ്ട് നമുക്ക് നാട്ടുകാരോട് തന്നെ ഭക്തരോട് തന്നെ തിരക്ക് കുറവാണ് അത്ര വലിയ തിരക്ക് തോന്നുന്നില്ല സാധാരണ വർഷങ്ങളിൽ വരുന്നതിനേക്കാൾ കൃത്യമായി ദർശനം നടത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ട് മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും തിരക്കും അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടില്ല തിരക്ക് കുറവാണ് ഏറ്റവും സുഖകരമായ ప్రతి సంవత్సరం వస్తాం మేము దేవుడి దర్శనంకి వస్తాము అంతా మంచి జరుగుద్ది అన్న కుటుంబం అంతా కూడా చాలా మంచిగా ఉంటది అందరూ తప్పకుండా రావాలి శబరిమలాయికి థాంక్యూ ഈ ഭക്തർ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഭക്തൻ പറഞ്ഞത് നാലാമത്തെ ദർശനത്തിനാണ് നിൽക്കുന്നത് സാധാരണ സന്നിധാനത്ത് എത്തിയാൽ ഒരു തവണത്തെ ദർശനം പോലും അങ്ങേറ്റം ദുഷ്കരമാണ് മണിക്കൂറുകൾ ക്യൂ നിന്ന് തെക്കും തിരക്കിലും പെട്ടൊക്കെ മാത്രമാണ് അയ്യപ്പനെ കാണാൻ കഴിയുക എന്നാൽ ഇത്തവണ നാല് തവണ ദർശനം നടത്തിയെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കൃത്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭക്തർക്ക് ഇത് സാധിക്കുന്നത് കാരണം പമ്പയിൽ വലിയ തിരക്കുണ്ടാവുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നിലയ്ക്കൽ വലിയ തിരക്കുണ്ടാവുമ്പോൾ അതിന് ആനുപാതികമായി മാത്രമാണ് ഭക്തരെ സന്നിധാനത്തേക്ക് കടത്തിവിടുന്നത് സന്നിധാനത്ത് എത്തുന്ന ഭക്തർ 
ഭക്തരെ ഏതാണ്ട് മടങ്ങിപ്പോയി എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷം മാത്രമാണ് തിരക്കുള്ള സമയങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഭക്തരെ മല ചവിട്ടാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുക തിരക്ക് അനിയന്ത്രിതമായി വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ക്യൂ കോംപ്ലക്സുകളടക്കം ആളുകളെ തങ്ങാൻ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്രമിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയ ശേഷമാണ് പിന്നീട് ആ ആളുകളെ സന്നിധാനത്തേക്ക് കടത്തിവിടുകയും ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും സുഗമമായ തീർത്ഥാടനം മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു വർഷം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇത്തവണ ഈ മണ്ഡലകാലത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കാം ശബരിമല സന്നിധാനത്ത് കേളികൊട്ട് ഉയർത്തി മണികണ്ഠ ചരിതം കഥകളി കൊല്ലം കരുനാഗപ്പള്ളി മണ്ണൂർകാവ് കഥകളി സംഘമാണ് അയ്യപ്പ ചരിതവുമായി അരങ്ങിലെത്തിയത് മക്കളില്ലാതിരുന്ന പന്തളം രാജാവിന് മണികണ്ഠനെ ലഭിക്കുന്നത് മുതൽ ശബരിമലയിലെ പ്രതിഷ്ഠ വരെയുള്ള കഥാസന്ദർഭമാണ് ആട്ടക്കഥയായി അരങ്ങിലെത്തിയത് അഞ്ചു വയസ്സുകാരനായ കന്നിസ്വാമി അദ്വൈത് പ്രശാന്ത് ശബരിമല ധർമ്മശാസ്ത്രാവിന്റെ വേഷത്തിൽ അരങ്ങിൽ നിറഞ്ഞാടി പന്തളം രാജാവായി കലാമണ്ഡലം ബാലകൃഷ്ണൻ റാണിയായി കലാമണ്ഡലം വിശാഖ് എന്നിവരടക്കം പതിനഞ്ചോളം കലാകാരന്മാർ അരങ്ങിലെത്തി പരവൂർ സ്വദേശി ബിജു വനമാലയാണ് മണികണ്ഠ ചരിതം ആട്ടക്കഥയുടെ രചയിതാവ് മണ്ണൂർക്കാവ് കഥകളി കേന്ദ്രത്തിലെ മുപ്പതംഗ സംഘമാണ് അയ്യപ്പ സന്നദ്ധിയിലെ കഥകളിക്കായി മലചവിട്ടിയെത്തിയത് കാടിന്റെ വന്യതയും വിശ്വാസവുമെല്ലാം ചേർന്ന് തീർത്ഥാടകർക്ക് അനിർവചനീയമായ അനുഭവം നൽകുന്ന ഇടമാണ് സന്നിധാനം ഈ തിരുനടയിൽ കണ്ണുകൾക്ക് വിരുന്നായി മഴവില്ല് വിടർന്നാലോ മകരവിളക്ക് തെളിയുന്ന പൊന്നമ്പലമേട് ഭാഗത്ത് ഒന്നല്ല രണ്ടു മഴവില്ലുകളാണ് ഒന്നിച്ചു വിരിഞ്ഞത് ക്യാമറമാൻ ഷിജു ചവറ പകർത്തിയ ദൃശ്യങ്ങൾ കൊല്ലം പരവൂരിൽ മകൻ അച്ഛനെ തീ കൊളുത്തി കൊന്നു പരവൂർ കോട്ടപ്പുറം കല്ലുപുറത്ത് വീട്ടിൽ ശ്രീനിവാസനാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഓട്ടോ ഡ്രൈവറായ മകൻ പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് തീ കൊളുത്തുകയായിരുന്നു രാവിലെ പതിനൊന്നരയോടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഹാജരായ പ്രതി തന്നെയാണ് കൊലപാതക വിവരം പോലീസിനെ അറിയിച്ചത് പ്രതി അനിൽകുമാറിന് മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യമുണ്ടെന്നാണ് വിവരം ഫീൽഡ് മാർഷൽ സാം മനേക്ഷ എം സിയുടെ ജീവിതത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മേഘ്ന ഗുൽസാർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ബോളിവുഡ് ചിത്രം സാം ബഹാദൂർ ഡിസംബർ ഒന്ന് മുതൽ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് വിക്കി കൌശൽ ടൈറ്റിൽ റോളിലും ഫാത്തിമ സന ഷെയ്ക്ക് സന്യ മൽഹോത്ര നീരജ് കബി എഡ്വേർഡ് സോണൻ ബ്ലിക്ക് മുഹമ്മദ് സീഷൻ അയ്യൂബ് തുടങ്ങിയവർ മറ്റ് അഭിനേതാക്കളായി എത്തുന്നുവെന്നാണ് പ്രത്യേകത ആർ എസ് വി പി മൂവീസിന്റെ ബാനറിൽ റോണി സ്ക്രൂവാലയാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് ഭവാനി അയ്യർ ചന്ദനു ശ്രീവാസ്തവ എന്നിവർക്കൊപ്പം സംവിധായികയും ചേർന്നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ ഗുൽസാർ വരികൾ ഒരുക്കുന്ന ചിത്രത്തിലെ ഗാനങ്ങൾക്ക് ശങ്കർ എഹസാൻ ലോയി സംഗീതം പകരുന്നു സ്പോർട്സ് വാർത്തകൾ ഐ എസ് എൽ ഇന്ന് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ചെന്നൈയിൻ എഫ് സി പോരാട്ടം രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് കലൂർ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മത്സരം സതേൺ ഡെർബി പോരാട്ടത്തിൽ വലിയ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ചെന്നൈയിനെ നേരിടുന്നത് മത്സരം രാത്രി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കേരളയിൽ തത്സമയം കാണാം സീസണിൽ സ്വന്തം കാണികൾക്ക് മുന്നിൽ തോൽവി അറിയാത്ത ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് നിന്നി ചെന്നൈയിൻ എഫ് സി ആണ് എതിരാളി ഐ എസ് എല്ലിലെ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ ദർബിക്കായുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ക്യാമ്പ്
രാജകീയ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തിയ മിലോസ് ഡ്രിൻസിച്ചിന്റെ ഏക ഗോളിൽ ഹൈദരാബാദ് എഫ് സിയെ തോൽപ്പിച്ച കരുത്തിലാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സതേൺ ഡെർബി പോരാട്ടത്തിൽ വലിയ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ചെന്നൈയിനെ നേരിടുക സസ്പെൻഷൻ കഴിഞ്ഞ് സ്ട്രൈക്കർ ദിമിത്രിയോസ് ഡയമണ്ട് കോസ് തിരിച്ചെത്തുന്നത് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് അനുകൂല ഘടകമാണ് ഫാൻ ഫേവറേറ്റുകളായ ലൂണ ദിമി കൂട്ടുകെട്ട് ഗോൾ എണ്ണം കൂട്ടാൻ കെൽപ്പുണ്ട് ഡിഫൻഡിങ്ങിനോടൊപ്പം അറ്റാക്കിങ്ങിലും ടീമിനെ സഹായിക്കുന്ന മിലോസ് ഡ്രൻസിച്ചിന്റെ ഫോമും കൊമ്പന്മാർക്ക് ഊർജം പകരുന്നുണ്ട് എന്നാലും ചെന്നൈൻ എഫ് സിയുമായുള്ള മത്സരം കടുപ്പമേറിയതായിരിക്കുമെന്ന് കോച്ച് ഇവാൻ whenever you as a team you can see the couple of goals the next game you want to work on uh, certain issues and you want to fix that problem so our games against chennai were always uh, tough since since we right here okay the first year in the bubble it was quite different but it doesn't say a lot i think that the games between kerala blasters and chennai were always kind of uh, spicy south and derby like we like to call it and i i expect tomorrow a very tough game മുന്നേറ്റത്തിൽ ക്വാമി പെപ്രയിൽ നിന്നൊരു ഗോളിന് കാത്തിരിക്കുകയാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധകർ എന്നാൽ കോച്ചിന്റെ അഭിപ്രായം മറ്റൊന്നാണ് consistent positive atmosphere with the victories with positive results everybody gets better feeling and everybody gets more confident league le aadya moonu malsarangalil parajayappetta chennai fc avasana naalu malsarangalil bhedapetta prakadanam kaalchu vekkunnundu hyderabadineyum punjabineyum tholpicha avar kaliya malsarathil east bengal nodu samanila pidikkukayirunnu eelam round malsaram poorthiyagumbol rendu jayavumayi chennai eelam sthanathum anjum jeicha blasters point pattigil rendam sthanathum aanu ഇതുവരെ ഇരുപത് മത്സരങ്ങളിൽ ഇരു ടീമുകളും പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ ആറ് മത്സരങ്ങൾ വീതം ഇരുവരും വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് കണക്കിലും കരുത്തിലും ഒപ്പത്തിനൊപ്പമുള്ള ചെന്നൈ എൻ എഫ് സിയെ നേരിടുമ്പോൾ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ലക്ഷ്യം മൂന്ന് പോയിന്റ് മാത്രം ടീമിന്റെ മിന്നും ഫോമും ഹോം മത്സരങ്ങളിലെ റെക്കോർഡ് വിജയവും ആരാധകർക്ക് വിജയപ്രതീക്ഷ നൽകുന്നുണ്ട് കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ ശ്യാംലാലിനൊപ്പം എച്ച് പി നന്ദകുമാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റി സ്വന്തം നാട്ടിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് മത്സരം നിയന്ത്രിച്ചതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര അമ്പയർ കെ എൻ അനന്തപത്മനാഭൻ കാര്യവട്ടത്ത് നടന്ന ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയ മത്സരശേഷം അനന്തപത്മനാഭൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റിനോട് സംസാരിച്ചു വി വി അരുണിന് ഒപ്പം കെ എൻ അനന്തപത്മനാഭൻ ഒരു കാലത്ത് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിൽ കേരളത്തിന്റെ മേൽവിലാസമായിരുന്നു ആ പേര് ഇന്ത്യയുടെ നീല ജേഴ്സിയിൽ അനന്തപത്മനാഭൻ കളിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചവർ സ്വപ്നം കണ്ടവർ കേരളത്തിന്റെ കളിയാരാധകർ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ സീനിയർ ടീമിലേക്ക് വരാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം പട്ടണത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരം ഫീൽഡ് അമ്പയറായി കേരളത്തിൻ്റെ അനന്തൻ അനന്തപത്മനാഭൻ മത്സരം നിയന്ത്രിച്ചു ഇന്ത്യയും ഓസ്ട്രേലിയയും തമ്മിലുള്ള രണ്ടാം ടി ട്വൻറ്റി മത്സരം സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം അനന്തപത്മനാഭൻ ചേരുന്നു എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് സ്വന്തം നാട്ടിൽ കാണികൾക്ക് മുമ്പിൽ സ്വന്തം നാട്ടുകാർക്ക് മുമ്പിൽ ഒരു മത്സരം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അന്ന് ഏത് അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരം നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കിട്ടുന്ന തന്നെ ഒരു ഭാഗ്യമാണ് അതിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം നാട്ടിലും കൂടെ കിട്ടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സന്തോഷം തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നലെ ഇന്നലെ വരെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിന് മുമ്പിൽ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാച്ചിന് ഓൺ ഫീൽഡ് ആയിട്ട് പോസ്റ്റിംഗ് വന്നായിരുന്നു പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോവിഡ് കാരണം എനിക്കത് മിസ്സായി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ശ്രീലങ്ക ആയിട്ടുള്ള ഏകദിനത്തിന് ഫോർത്ത് അമ്പയർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഫീൽഡിൽ കിട്ടുന്ന ഇന്നലെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് സോ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു ചാൻസ് മിസ്സായി അപ്പം അന്ന് സങ്കടം തോന്നുന്നത് കോവിഡ് ആയിരുന്നു പനിയുടെ എന്തോ പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു അല്ലേ അന്ന് കോവിഡ് ആയിരുന്നു കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയപ്പം ഞാൻ ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിരുന്നു ഹൈദരാബാദിൽ തന്നെ നിൽക്കേണ്ടി വന്നു ഹൈദരാബാദിൽ ഒരു മാച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ഇതിന് ഇങ്ങോട്ട് വരാനായിട്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ ക്വാറന്റൈനിൽ ഏഴ് ദിവസം റൂമിൽ തന്നെ കിടക്കേണ്ടി വന്നു നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ വാർത്തയായിരുന്നാണ് അനന്തപത്മനാഭൻ ആദ്യമായിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് മത്സരം നിയന്ത്രിക്കാൻ പോകുന്ന അവസാന നിമിഷം അത് മാറിപ്പോകുമായിരുന്നു അതെ തീർച്ചയായിട്ടും പറഞ്ഞാൽ വിഷമമുണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് ഏതൊരു മാച്ച് മിസ്സായി പോകുന്നതും വിഷമമാണ് കാരണം നമ്മുടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് നമുക്കത് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് പക്ഷെ ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിലൊന്നും ഇല്ലല്ലോ നമുക്കിപ്പോൾ കോവിഡ് വന്നാൽ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല സോ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് മുന്ന
ഹാഫ് കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കാട്ടിലും കുറവ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിന് ഞാൻ ശ്രീലങ്ക മാച്ചിനൊക്കെ വരുമ്പം ഫുൾ ഹൗസ് ആയിരുന്നു അപ്പം അത്രയ്ക്കുള്ള ഒരു ഒരു ക്രൗഡ് ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ബഹളം വീണ്ടും ഫുൾ ആവശ്യം തന്നെ വന്ന ആൾക്കാർ ഫുൾ എൻജോയ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത് ഓവറിൻ്റെ കളി നടന്നു നമുക്ക് മെനഞ്ഞാന്ന് നല്ല മഴ പെയ്തു അപ്പം ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് കളി നടക്കുമോ നടക്കൂലേ എന്നുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട് പക്ഷേ ഔട്ട് ഫീൽഡൊക്കെ അടിപൊളി ഔട്ട് ഫീൽഡാണ് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം വളരെ നല്ലതാണ് ഈ ഗ്രീൻ ഫീൽഡിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മഴയൊക്കെ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അരമണിക്കൂറാകുമ്പോൾ ഫുള്ള് ഡ്രെയിൻ ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് നല്ല ഡ്രെയിനിങ് ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് പിച്ച് നല്ല പിച്ചായിരുന്നു ഇന്നലെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് റൺസ് വന്നു അതിൻ്റെ തിരിച്ചവർ നൂറ്റി എൺപത് റൺസ് വന്ന് വന്ന കളി കാണാൻ വന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും നിരാശ വന്ന് കാണത്തില്ല എന്നുള്ള ഇതാണ് എനിക്കും അതേപോലെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു അമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാച്ചിന് അതും എറർ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളൊരു മാച്ച് കിട്ടി സോ തീർച്ചയായിട്ടും സന്തോഷമുണ്ട് ഈ മറ്റ് സ്റ്റേഡിയങ്ങളിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രത്തോളം മികച്ചതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റേഡിയമാണ് ഗ്രീൻ ഫീൽഡ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു ഫെസിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ആർട്ട് തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഡ്രെയിനിങ് ഡ്രെയിനേജ് ഫെസിലിറ്റിയാണ് ഏറ്റവും എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാംഗ്ലൂരിൽ ഒന്ന് ഒരു നമുക്കൊരു നാലഞ്ച് ഗ്രൗണ്ട് അങ്ങനെ അന്താരാഷ്ട്ര ഗ്രൗണ്ട് അല്ലാണ്ട് പല സ്ഥലത്തിലും കുറച്ച് കളി ഒരു ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ നല്ല ശക്തമായിട്ട് മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂറെങ്കിലും കളി നഷ്ടപ്പെടും പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ആ ഇത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കവർ അപ്പ് പിച്ചിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്ക് കവർ ചെയ്ത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട് ഫീൽഡിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു അരമണിക്കൂറിനകത്ത് നമുക്ക് കളി തുടങ്ങാനുള്ള സാധ്യതയാണ് സോ ആ പിച്ച് നല്ല പിച്ചാണ് ഇത്രയും റൺസ് വരുന്ന ഒരു പിച്ചാണ് വൺ ഡേയ്ക്കും ടി ട്വൻറ്റിക്കും വളരെ അനുകൂലമാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ശ്രീലങ്കയായിട്ട് കളിച്ചപ്പോൾ ശ്രീലങ്ക പെട്ടെന്ന് ഓളോട്ടെ പക്ഷേ നമ്മൾ മുന്നൂറിൻ്റെ മുകളിൽ റൺ എടുക്കാൻ ഇവിടെ സാധിച്ചു റെക്കോർഡ് മാച്ച് അതെ അതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഹ്ലിയുടെ ഒരു നൂറും എനിക്ക് തോന്നുന്നു കോഹ്ലി ഇവിടെ സെഞ്ചുറി അടിച്ചു സോ എല്ലാവർക്കും കാണികൾക്ക് റണ്ണും വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഇന്ത്യ രണ്ട് മാച്ചും ഇവിടെ ജയിക്കുകയും ചെയ്തു സോ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു വെന്യൂ തന്നെയാണ് ഈ കളിക്കുമ്പോൾ ഇത്ര നല്ല സ്റ്റേഡിയം ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല അവസാനം കലൂറൊക്കെ കൊച്ചി സ്റ്റേഡിയമൊക്കെ അവസാന സമയങ്ങളിൽ വന്നതാണ് താങ്കൾ അവിടെയും കളിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ നമ്മുടെ മൊത്തത്തിലൊരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കേരളത്തിലെ കളി മേഖലയിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലാസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇവിടെ മാത്രമല്ല നമുക്ക് സ്റ്റേഡിയം മാത്രമല്ല അല്ലാണ്ട് വരുന്നത് തന്നെ ഇവിടെ സെൻസിവിയസിലുള്ള ഗ്രൗണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് മംഗലപുരം എടുത്തിട്ടുണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല നല്ല ഗ്രൗണ്ട് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്രിക്കറ്റ് നടക്കാനായിട്ട് നല്ല ഗ്രൗണ്ടുകളാണ് നല്ല ഔട്ട് ഫീൽഡാണ് നല്ല പിച്ചുകളാണ് അതേപോലെ തന്നെ പല സ്ഥലത്തിലായിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇടുക്കിയിൽ രണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് അടുത്തടുത്തായിട്ട് രണ്ട് ഗ്രൗണ്ടുണ്ട് അതേപോലെ നമുക്ക് വയനാട്ടിലുണ്ട് ആലപ്പുഴയിലുണ്ട് തലശ്ശേരിയിലുണ്ട് സോ കാസർഗോഡിൽ പുതിയൊരു ഗ്രൗണ്ട് വരുന്നു പല പല സ്ഥലത്തിലായിട്ട് ഗ്രൗണ്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാനുള്ള പല ഗ്രൗണ്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ നമുക്ക് എല്ലാ ഗ്രൗണ്ടും നമുക്ക് ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ആ രജി ട്രോഫി മാച്ചിന് തിരുവല്ലയിലായാലും കോട്ടയത്തായാലും അല്ലെങ്കിൽ പാലക്കാടിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വിക്ടോറിയ കോളേജ് ഗ്രൗണ്ടിലാണ് സോ അതൊന്നും റെഗുലർ വെന്യൂ അല്ല നമ്മൾ മേച്ച് ഇപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആ കാർഷിക കോളേജിലാണ് സോ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പിച്ചൊക്കെ ഒരുക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് മെച്ചപ്പെട്ട ഇതാണ് നമുക്കുള്ളത് ഗ്രൗണ്ടിലുള്ളത് ഈ കളിക്കാരനിൽ നിന്ന് അമ്പയറിങ്ങിലേക്ക് മാറിയപ്പോഴുള്ള മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ കളി മൊത്തവും മാറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗെയിം പണ്ടൊക്കെ നാല് റൺ അഞ്ച് റണ്ണൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് റൺ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു സ്കോറാണ് പറഞ്ഞാൽ വൺഡേയിൽ ഞാൻ കളിക്കുന്ന കാലത്തിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എയ്റ്റീസിലും ഇതിലൊക്കെ ഒരു ടു ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഒക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വിന്നിങ് ടോട്ടലാണ് അതെ അതെ നമുക്ക് അന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ പത്ത് ഓവറിൽ അമ്പർ
പരിപാടി നിങ്ങൾ